seven step, seven, uh, step to evaluate the hypothesis. In this step, this step can be done by comparison of the hypothesis with established facts. يعني إيه؟ الحقيقة أنا قلت إن إحنا في خطوات investigation المفروض في جزء بالستيب تجمع الداتا وأبتدي أختار الفرضية على possible source possible body of spread وأبتدي أثبت الفرضية دي إن أنا أعمل a suitable study design to analyze the data عشان أثبت فعلا إن مثلا body of spread ده متعلق بديز إن ال origin of source ده فعلا هو السبب في حدوث المرض and so on الحقيقة أنا ممكن أعمل كده بس افرض إن ال evidence is very good enough أو strong enough that the hypothesis doesn't need to be tested يعني هو ثابت فعلا قدامي ان في ناس مجموعة من أفراد أكلوا وجبة غذائية والوجبة دي كان فيها أورجانيزم والناس عيت وخلاص أصل واضح الوجبة هي اللي سببت الفود بوينتنج يبقى الموضوع مش محتاج ان انا going further testing او اعمل analysis للداتا to further بقى study designs ال evidence is hard or very good or very strong enough طب لو هي في doubts في ميز ميني فيرز زي في حالة اللي احنا بنلاقي في كورونا وضع كورونا في تساؤلات كتيرة جدا في ال ال pandemic اللي حصل دلوقتي لسه نيو سترين موجود طبعا وتفاصيله كتير قوي قوي في بعض منها صنع ليها وفي بعض لسه ما صنعوش فدي محتاجة further research مش مش الموضوع مش محتاجة مش سهل ان هو يعني مفيش evidence قوي يؤكد كل التفاصيل بتاعت اوجانيك لسه في اجزاء مبهمة يبقى احنا we should do further analysis we have an further analysis epidemiology so we use a suitable analytic study design زي السيس كنترول ستادي ديزاين او الكورد ستادي ديزاين وطبعا في الحالة دي بتبقى غالبا بتبقى ريتروسبكتيف كورد ستادي ديزاين كان نشوف كده مع بعض السيناريو ده سيناريو of food poisoning outbreak an outbreak of gastroenteritis occurred among a group of children during a picnic they drank many juices accused to be the origin of source of the outbreak to test the hypothesis that children were exposed to the risk due to drinking certain juice then هنا الفورمولا اللي انا هاخدها على شيء to test my evidence my hypothesis استخدمت historical cohort study استخدمت ايه historical cohort study علشان اثبت ان في علاقة ما بين certain juice الاطفال شربوه مثلا وما بين حدوث ال gastroenteritis في ال outbreak ده الموبايل بتاعك تحسبه calculator هنشوف ال relative risk بتساوي ايه قلنا relative risk relative risk بيساوي ال incidence أو الاتاك ريت أمونج ذا اكسبوزد في البسط بتاعي الاكسبوزد دايما بنحطه خدوا بالكم لما نيجي نرسم الرو 2 باي 2 تيبل سواء في الكور ستادي أو في الكيس كنترول ستادي بنرسم ال ال الناحية دي خدوا بالكم عشان بس ما تلخبطوش ال ال أو الديزيز هنا والنوت ديزيز هنا الاكسبوزد بيبقى فوق أو يس فوق مثلا سموكينج سبت مثلا سموكر فوق نون سموكر يبقى تحت يبقى في الصف الفوقاني يبقى الصف الاول ده يبقى الاكسبوجر والصف اللي هو التاني يبقى النوت اكسبوجر او نو اكسبوجر طيب نيجي نرسم بقى الانسنس امونج ذا اكسبوزد نمبر اوف ايل بيبل امونج اول اكسبوزد في الحاله دي تلاته على سبعه ده هيبقى البسط هنشوف هيطلع كام تقسمها عندك وشوف تلاتة على سبعة يطلع كام نيجي للمقام ال ال attack rate among the non exposed يعني number of ill people among all non exposed يساوي كام تمنتاشر على مية اتنين وخمسين ده هيبقى المقام بتاعي بعد ما تقسموه مع بعض كده دقيقتين كده تطبقوا دقيقة دقيقتين اوكي تطلع هتطلع النتيجة النهائية تساوي تلاتة وستة من عشرة الريسك ريشيو 
تلاتة وستة من عشرة معناها إن أكبر من واحد إن في كوزيشن هنا إن في علاقة ما بين الريسك أو ما بين شرب المانجا وما بين حدوث ال 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 أو بريك أوف جاسترونترايتس في الأطفال اللي إحنا شرحناهم قبل كده اللي هي تكنيك الرحلة اللي إحنا اتكلمنا عنها الإنتربريتيشن بقى أتكلم عن ال ال القيمة دي إزاي وأقول إيه بقول إن الريسك ريشيو تلاتة وستة معناها إيه معناها إنديكيت ذات ال exposed children were 3.6 times يعني حوالي 4 times more likely to develop gastroenteritis than in non-exposed children ال exposed تلات أربع أضعاف إنهم يصابوا بالمرض than in non-exposed possibility إنهم يبالوا بالديزيز تلات أربع أضعاف أو تلاتة وستة وعشرة ضعف developing the disease than in non-exposed في الحالة دي أنا بعمل association a very good association يبقى relative risk هنا estimate ال 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 risk نفسه قد إيه من التلاتة وستة وعشرة و quantify the total risk هل هي واحد اتنين تلاتة كل ما تزيد عن واحد رقم واحد كل ما بيبقى في strong relationship ما بين ال cause أو risk factor ده وما بين حدوث المرض آه البوسبيلتي التانية ان انا اعمل اناليتيك ستادي التانية اللي هي كيس كنترول ستادي ممكن ان انا الرحلة اللي انا قلتك عليها دي بدل ما اعملها كيس ريتروسبكتف كوهت ستادي اخليها كيس كنترول ستادي انت بكل بساطة شديدة الفرق ما بين انواع الستادي كيس كنترول ستادي بتبتدي بداية الستادي بتبقى من الاوتكم الديزيز وبعد كده بشوف كم واحد من الديزيز exposed وكم واحد not exposed وكم واحد من control exposed وكم واحد من control not exposed retrospectively يعني ابتدي بايه بالاوتكم و retrospectively في ال past history search for exposure لكن في حالة ال study زي انا ال study زي ال retrospective course study بعمل ايه <تصفيق> هو اللي حصل حصل يعني ال exposure حصل والمرض حصل لكن لما ببتدي اعمل العلاقه بتاعتي العلاقه اللي هي 2 باي 2 تيبل ببتدي من اكسبوجر اقول كم واحد من اكسبوزد ديفلوب ذا ديزيز وكم واحد نوت ديفلوب ذا ديزيز وكم واحد نوت اكسبوزد ديفلوب ذا ديزيز وكم واحد نوت ايه نوت ديفلوب ذا ديزيز يعني في بدايه الكلام ببتدي من اكسبوجر و ريتش و فولوينج باك وردز عشان اشوف او هنا بقى كاني في الماضي بدور على الاي فيوتشر الحدوث الاوت كوم يبقى الاكسبوجر حصل الاول وفول اب لحد ما اشوف الكيس ظهور الكيس دي الثيوري او دي سوري النوع الستاد ديزاين هي كور ستاد ديزاين يبقى في كيس كنترول ببتدي من اوت كوم وبسير ريتروسبكتيفلي فور اكسبوجر لكن في الكوهات ستادي المفروض الكوهات ستادي العادية ببتدي من اكسبوز وفول اب لحد ما تظهر حالات لكن في الريتروسبكتيف كوهات في حالات الاوت بريكس <hesitation> فود بويزنينج عموما لما بيحصل اوت بريكس دي بنستخدم السوتابل ميجر عندنا ان احنا نستخدم الريتروسبكتيف كوهات ان اوريدي الديزيز حصل والاكسبوجر حصل فهنا بنعمل تريسينج بس في الباست هيستوري بس بادية من ايه من اكسبوجر ده علشان خاطر لو انا مش عارفه الدكتوره ايه المفروض كانت هتشرح لكم الريسيرش فانا احتياطي عشان لو ما كانش اشرح لكم تبقى واخدين بس ايه تفصيله بسيطه عن ال تو ديفرنت ستاديز هاوف في حاله الكون ستاد ديزاين السوتابل ريسك استيميشن او ميجر اسوشيشن اللي بستخدمها تو كورليت ما بين الكوز والاوتكم هي الريتيف ريسك او الريسك في حاله الكيس كنترول ستادي البيست ميجر اوف اسوشيشن بستخدمها اسمها odds ratio odds ratio يساوي odds exposure among the cases على odds exposure among the control هي ليها كذا طول كذا معادلة لكن النتيجة النهائية اللي عايزاك تحفظوها هي عبارة عن cross product equation يساوي ال odds ratio يساوي a multiply d على b multiply c لو احنا رجعنا تاني للجدول وشايفين الرسمة اللي قلتلكوا عليها لازم تحفظوا ال 2 by 2 table بيبقى عبارة عن ال ال مكان ال ال شكله ايه وال not ال نرجع تاني زيها زي ال relative risk يا اما تطلع واحد يعني ال bust odds exposure among the cases يساوي 
الاكسبوجر امونج ذا كنترول يا اما يطلع اكتر من واحد معناه ايه الاوز اوف اكسبوجر امونج ذا كيسز اكتر من الاكسبوجر امونج ذا كنترول يعني تعرضوا بصوره اكبر صور اصغر بقى ضعف ضعفين ثلاثه حسب بقى ما ايه ما الاوز ريش تطلع طلع اثنين يبقى تعرضوا ضعف الكنترول طلع ثلاثه يبقى ثلاث اضعاف كنترول وهكذا يا يعني اما تطلع اقل من واحد ده قلنا يبقى فاكت ده مش فاكت خالص وده يبقى ايفنت بروتكتد فاكتور يبقى هنا لو احنا استخدمنا كيس كنترول ستادي نستخدم معاها الاوز ريشيو ان كروس برودكت كي اكويشن اسمها كروس برودكت اكويشن اي ملتبلاي بي على بي ملتبلاي سي يعني لو احنا بنقول ريفاين بقى الهايبوثيس بتاعتك لو انت عملت مثلا كيس كنترول ستادي ديزاين ولقيت ان هي كانت البروفينج ما كانش واضح قوي طب جو فيرذر اعمل كوهارت ستادي ديزاين دي بتبقى بيرفكت موست بروكوزيشن افضل اقوى في رابط بروكوزيشن او كوز مع ديزيز اكتر من كيس كنترول يعني كيس كنترول اضعف من كوهارت ستادي ديزاين والكوهارت ستادي ديزاين اضعف من اكسبيرمنتال ستادي ديزاين ككوزال اسوشيشن فبالتالي انت لو في ليفل كان منخفض معاك او كده يصعد الليفل في الكوزيشن اللي لو ابتديت كيس كنترول اللي بعدها تعمل كوهارت ستادي اللي بعدها تعمل اكسبيرمنتال ستادي تتا خطوة دي الريسبونس بقى ريبورتينج والكوميونيكيشن اوف ريزلتس لما ريبورت بقى اللي انت الداتا كلها جمعتها للبابليك عشان يعرف السيتويشن كله للاويرنس للهيلث اوثورتيز بوليسي ميكرز الماس ميديا اون شور ريبورت بتاعتك اعمل كنترول ميجرز قلنا كنترول ميجرز دي خطوة بتبتدي فيها من اول ما تشوف الكيسز المفروض ان تعمل تريتمنت المفروض انت لو في فاكسين ممكن بتحضر نفسك في كيمو بروفلاكتين بتحضر نفسك زي زي ما انت دلوقتي بيبتدوا بيحاولوا يدوروا على فاكسينيشن بيحاولوا انهم يعملوا فاكسين للكورونا فايروس عشان يعملوا بروتكتنج فور اذرز بيحاولوا انهم يعملوا كيمو بروفلاكتس او تريتمنت للحالات بيعملوا ممكن كلوزنج اللي هي حظر دلوقتي افكتيف بليس ممكن يقفلوا اماكن ممكن يعملوا حظر تجول نفس بيحصل دلوقتي اعتقد انتوا عارفين في كلوجر دي من ضمن الميثودز اللي بيقدروا يحاربوا بيه او يقدروا يعملوا ايه ليميتيشن للسبريد اوف ذا اوتبريك بالنسبه لو حصل اوتبريك في بوينز بقى طبعا المفروض ان هم يوصلوا للكونتامينيت فود وقلنا ان احنا ممكن قوي نستخدم الاتاك ريت دي للكالكوليشن ساعتها عشان نقدر نوصل للكونتامينيت فود ونعمل ستراكشر للفود ريمينز الموجوده وكوريكت فود هاندلنج بسيطه دي كلها بعض الايتم الكنترول ميجرز ممكن نطلعش البروبلم بتقول انا عايز بلان ببساطه شديده احسن اتاك ريت احنا قلنا اتاك ريت هو انسنس ريت نسبه حدوث اصابه في الكلاس روم ده قد ايه هنا انا عايز نسبه حدوث اصابه عامه كل العيانين كانوا كام واقسمهم على كل البوبوليشن كيس ان هم 25 كل الاصابات هنا خمسه الاول بعدين خمسه بعد كده يبقوا 10 10 اصابات على 25 يبقى ايه نحسبهم هيطلع كام في الميه يبقى دي اول حاجه نسبه انتشار الاصابه ايه في الكلاس Point comma source rapid rise rapid fall كل الخلايا ظهر في one incubation period زي دي حصل this is a point comma source figure فعلا اللي هو type one وبعد كده حصل spread person to person اثنين ظهروا بعدين ثلاثة في خلال كام more than one incubation period زي دي خلال ست أسابيع متتالية يعني مش one incubation لا ده تلات incubation overlap يبقى الأول كان point comma source بعد كده حصل person to person transmission أو propagated course فبالتالي ده هيبقى next shape next factor يبقى الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة طب شوف الإجابة إيه بتقول إيه هل هو continuous common source أو إزاي with person to person transmission لو هو كده أنا مش هقدر أعرفهم من بعض زي ما اتفقنا الاتنين prolonged الاثنين فيهم uh, overlap more than one incubation period of disease بس الاثنين يكاد يكون منطبقين الا بقول لك بعض الاكسبرت هيقول لك هنا في بيكس هنا بلاتو شيب وده ممكن ما يبقاش موجود على ارض الواقع يعني الشيبس ممكن تبقى متشابهه يبقى الاثنين ما ينفعش يبقوا اجابه للسؤال عندي طيب نيجي انذر ان سكيور ان ا بوبيوليشن اوف 1000 ميزز فاكسينيشن كفرج is 60% خدوا بالكم عندي 1000 شخص عملنا طعمنا الحصه ل 60% منهم يعني كام؟ 
تكويت طفل الطعام كم واحد ما طعمش هنا ربعمية طب مين هنا اللي اصبح معرض للاصابة بمرض الحصبة الستمية ولا الربعمية لا الربعمية تاني in a population of 1000 واحدة واحدة كده means the vaccination coverage is 60% نسبة تغطية الفاكسين بتاع الميزس للأطفال ستين في المية معناها ان ستين في المية طعامه واربعين في المية ما طعامهش يعني ستين في المية بقوا اميون واربعين في المية بقوا نوت اميون يعني معناهم اكسبوز لديسيز اوكي وان تشايلد جوز اوت اوف ذا كونتري في طفل منهم طلع برا الكونتري اند كومز باك ويز ميزس ده ما طعامهش رجع بالحصر فروم هوم من الشخص من الطفل ده بقى عمل ايه؟ عاد عشرين مور تشيلدر جيت ميزس يبقى هو سافر طفل رجع من السفر مصاب بالحصبة راح الحضانة عاد عشرين تنين بالحصبة هنا بقى في سكند اتاك ريت ولا لا؟ في سكند اتاك ريت لان في سكندري كيسز حصل البرايمري اندكس كيس وصل عاد مجموعة فين الاندكس كيس او البرايمري كيس اللي هو تشايلد وان فين الـ secondary cases اللي هما عشرين طالب الـ second attack rate هنا of measles يساوي ايه؟ الـ number of total ill ها؟ total ill ناقص الـ index cases مين الـ total ill؟ واحد وعشرين طفل واحد اللي رجع بالإضافة لعشرين اللي اتعرضوا يبقى واحد وعشرين طفل ناقص الاندكس الاندكس هو مين الطالب الاولاني الطفل الاولاني يبقى واحد وعشرين ناقص واحد ده في البسط يعني عشرين طفل مصاب على الايه المقام يساوي ايه ال number of all people at risk population at risk ناقص الاندكس كيس مين هما population at risk هنا بقى من البروبلم دي احنا قلنا ستمية اميون وربعمية نوت اميون يبقى 400 نوت اميون هما الـ population at risk ناقص نطرح الاندكس كيس اللي هي واحد يبقى 399 يبقى هنطرح ايه؟ هنطرح ال 20 طفل مصاب فوق اللي هو الإيل على 399 يطلع الايه؟ النسبة اللي هي second attack rate زي 5% نسبة انتشار الإصابة في الحالات التانية الويب التانية هنا اوكي البروبلم دي نيجي للمنظر ده ده سبريد شيت كان متسجل فيه حالات لمطعم كان مقدم مجموعة من الأطعمة فود ايتمز زي رايس فلافل كوفتة رجلة مش عارفة ماتازيز جرش تقريبا جرجير فيش سمك المهم مجموعة من الوجبات وكان في مجموعة من الناس قفلوا الوجبات وفي حصل فود بويزن اوتريك فا ببساطة شديدة هنا ال people who ate او people who ate the food كل المجموعة دي الأربعة خانات دول هما الناس اللي أكلوا الطعام وهنا people who did or didn't eat the food الأربع خانات دول الأربع خانات الناس اللي أكلوا في منهم إيل مجموعة إيل وفي مجموعة نوت إيل في التوتال بتاعهم وهنا بحسب بقى التاك ريت وهنا في اللي ما أكلوش الإيل النوت إيل التوتال بتاعهم والأتاك ريت في نفسه طيب آه نيجي هنا نحسب مثلا الإيه أنا عاملة لكم عشان خاطر نشوف كومباريزون إكزامبل الفلافل طعمية نمبر الأتاك ريت فيه نسبة إصابة في أمون بيبول هو إيت الفلافل وآت بيكام إيل اللي أكل الفلافل بيكام إيل يساوي كام؟ الإيل واحد وعشرين على التوتال بتاعهم سبعة وتلاتين يطلعوا سبعة خمسة في المية يبقى ده الأتاك ريت أوف بيبول هو إيت ذا فول فلافل بيكام إيل سبعة خمسة في المية طيب إيه هو الأتاك ريت أمونج البيبول هو ديدنت إيت الطعمية أند بيكام إيل برضه يساوي النمبر أوف إيل اللي ما أكلش طعمية خمسة وعشرين على كل اللي ما أكلوش طعمية تمانية وتلاتين طلع ستة وعشرين في المية يعني اللي ما أكلش نسبة إنتشار الإصابة ستة وعشرين في المية أعلى من اللي ما أكلش يبقى ده تكفيه ممكن يكون ده 
en e el el riskfaktor au au en fodel no et fodel kunde ni ni ge tenni exempel tenni scho fodel mit der astel mit tefa ni ge lel lel matta dia kein schaffe e matta de sie el attack rate among the people who eat it can can hasab na hasab na number of eat 75 ala kol akalu fi el town كانوا 60 الى 75 على 60 كانت 75 في المية نسبة التكريت للي اكلوا و ان بيكم ايد اكلوا الطعام ده و بيكم ايد قارناها بقى بنسبة نشار اصابة في اللي ما اكلش ال 2 على 40 ما اكلوش 2 كان ما اكلوش و ال على كل اللي هو ما اكلوش 40 نسبة انتشار اصابة بينهم كانت 5 في المية لما اجي هنا بقى ابص انا على فكره يعني طبعا لو حسبت الاتاك ريت بالطريقه اللي انا حاسبها هتلاقي النسب بالمنظر ده هتلاقي متقاربه ما بين التو اتاك ريت متقاربه بالنظر كده بتلاقي النسبه اللي هو اتاك ريت امونج اللي اكل الفود صنف الطعام ده وبيكم ايل كومباريتيف اللي ما اكلش بيكم ايل نسبه جاب عاليه قوي خصوصا ان هي اكل ده معناه اراقه ان كنت ميت هو المدرسه ده اللي هو المفروض ماست بي ديستروي يبقى انا عرفت الصوت الطعام الصوص اللي هو فيه كونتاميشن وعرفت مين هو فيه اتريت اللي هو المفروض ان انا احميهم ان انا اوصل لهم عشان اشوف ايه اعمل اوبزرفيشن قلنا قبل كده ازاي اصل من الكيرف وقلنا باترن اوف ايبيديميك كيرف تايب 1 ايبيديميك كيرف بالذات اللي بقدر اللي هو كلاسيك شيب ده اللي في حالات زي فود بويزن اقدر اني احسب البيريود اوف اكسبوجر من ان انا كنت بعمل ايه كنت بحسب ازاي كنت بجيب اول حالات اللي حصلت فيه الاوت بريك وارجع ورا ريتروجريد بالمينيمم انكريشن بيريد اوف ذا ديزيز واجي على اخر حاله من حالات الاخر حالات اللي هي اصابه في الاوت بريك وارجع ورا لماكسيمم انكريشن بيريد واجي على التوب موست المود بتاع الحالات اكتر تكرارا للكيرف وارجع ورا ريتروجريد على السكيل ال for the average incubation period of the disease وابتدي احسب ال period of exposure اللي هي ما بين ال ال التلات نقط التلات نقاط اللي بتتكونوا ال period of exposure هنا بيكون فيهم لو رجعت لهم ممكن اني اقدر اصل للسورس اللي حصل في اثناء الفترة الزمنية دي واقدر اصل للسورس فيها عشان to start my conformations اوكي okay.